Señoras y señores, vamos a conocer los resultados. Los jueces dieron 30 a 27, 30 a 28 y 30 a 26. El ganador por decisión unánime es Pedro Salinas. Gabriel, 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 eh, en vivo para todo el mundo. Eras el favorito de la semana pasada hasta hoy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó para que perdieras la pelea así? Pues creo que lo que pasó fue, fue, fue Dios, ¿no? la falta de Dios. Eh, todo el mundo le estaba agradeciendo, estuvo fortaleciendo a todo el mundo por aquí, pero bueno, también hay que darle las gracias cuando uno pierde, ¿no? porque a veces se nos olvida que también es parte de todo esto y hay que dar las gracias. Siempre le damos las gracias cuando, cuando ganamos, pero ¿y cuando perdemos qué? ¿no? Y yo creo que tuvo que ver mucho hoy en esto que pues no fue una victoria, sino una derrota. Definitivamente estuvo aquí, eh, no de mi lado, sino más del lado de Pedrito. Estuvo ayudándole a que me pegara en la cara y... Digo, la verdad, yo no sé por qué, ¿no? Porque, bueno, solo Dios sabe por qué hace las cosas, pero bueno, yo soy un fiel samaritano, me estoy guardando, elegí a mi esposa, nos estamos esperando. Bueno, tengo un tatuaje con la cara de Jesús del perineo al menisco, te lo enseñaría, pero traigo los shots. Eh, en fin, la verdad es que yo sí no entendí su falta de consideración, pero... Sí, sí se comentó, se comentó también que tu jiu-jitsu no apareció. ¿Qué pasó? ¿Te faltó entrenar la pelea de piso? No, 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 aquí lo que pasó fue que faltó el milagro de Jesús, faltó su presencia para que yo pudiera soltar esa voladora que normalmente suelto, que no sé cómo la suelto, pero bueno, él sí sabe por qué, ¿no? Faltó que me hiciera el milagrito para que yo pudiera esquivar antes de lanzar, porque parecía que estaba más del lado de, de Pedro, ¿no? Parecía que podía ver todos mis movimientos. No sé, tal vez, tal vez ni siquiera estaba aquí, tal vez estaba en otro lado, tal vez estaba con los futbolistas, sé que está más por allá estos días, quién sabe por qué, tal vez por eh, motivos financieros, eh, qué sé yo, creo que ellos dan más diezmo, o tal vez estaba en los Oscars con un actor ayudándolo con su sida, no sé, o con las chavos del Hexatlón, que ellos madrugan mucho y a él le encanta ayudar a ese tipo de gente, eh, bueno, tal vez, no sé, estaba dando una licencia... No sé, apretando a alguien sin ahorcarlo. En fin, si hubiera estado aquí me hubiera ayudado porque yo soy muy fiel. ¿Y qué opinas de la pelea de Pedrito Salinas? ¿Fue una buena pelea? ¿Peleó bien? ¿Fue limpia? Definitivamente su pelea tuvo mucho más Dios. Él y Jesús estaban más compaginados, estaban el uno con el otro. La verdad parecía un vals. Eh, yo no tuve mucho de eso, no tuve mucha intimidad con Jesús, pero bueno, así es. ¿Cuáles son tus siguientes pasos en tu carrera para tus fans, para que te sigan? Pues sin duda encontrar una deidad que me dé más fortaleza, ¿no? He estado pensando mucho en Buda, en Yenmanyá, tal vez en Ganesha, una deidad que no me deje en el piso a siete minutos aguantando codazos. Pues mucha suerte, mucha suerte y ojalá sigas siendo el gran peleador que algún día fuiste. Hasta la próxima, querido. Hasta la próxima, si Dios nos da licencia. Bueno, ahora vamos con el ganador de la noche, Pedrito Salinas. Pedrito, nadie se esperaba una pelea tan limpia. ¿Qué tienes que decir? Pues antes que nada quiero agradecer a Poseidón. Quiero agradecer a Poseidón, que, que es el, el padre del agua, el, el señor de los siete mares, el abuelo de Nemo, papá de la sirenita, el, el Power Ranger azul, el, el, el devorador de mariscos, el excavador de, de arena, ¿verdad? El, el guardián del agua, el, el terror, terror de las sirenas, duro del agua. 